faham nak cakap ni. Sante sana mwenye kitu wa Taikota Mheshimiwa Balozi Wilson Masilingi Balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Marekani Mheshimiwa Balozi Ramadhani Muombo wa Mwinyi Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki Mheshimiwa Balozi Anisa Mbega Mkurugenzi wa Idara ya Diaspora katika Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki wawakilishi wa serikali ya Tanzania na Marekani bwana Lunda Asmani mwenyekiti wa bodi ya wadhamini ya Daikota bwana Charles Bishota rais wa Daikota ndugu watoa mada washiriki mabibi na mabwana habari za asubuhi tunafurahi kushirikiana nanyi asubuhi ya leo hapa Seattle ambao ni usiku na unaelekea kuwa usiku totoro huko nyumbani Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Awali ya yote na kwa unyenyekevu mkubwa naomba kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuturuzuku uhai na kutuwezesha kukutana hapa Seattle kwa siku chache za kongamano hili. Na mshukuru kwa kutujalia afya na kutuwezesha kusafiri salama kutoka mbali na karibu wale mliotoka hapa Marekani, Mashariki ya Marekani na Magharibi ya Marekani na sisi tuliotoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa njia mbalimbali mbali, na kufika hapa Seattle. Napenda pia kushukuru uongozi wa Daikota kwa kuyalika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuja kushiriki katika kongamano hili. Nami nichukue fursa hii kuwashukuru ni nyote kwa maandalizi yote. Niwapongeze kwa kubuni wazo la kuwa na makongamano kama haya kila mara. Kama ilivyoelezwa kwenye utuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyosomwa kwenu jana na Mheshimiwa Balozi Wilson Masiringi ambaye mimi ninaye nafasi ya pekee kwamba mimi na yeye tulikuwa darasa moja chuo kikuu cha Dar es Salaam tukisoma sheria na ni darasa ambalo Mungu amelibariki sana. Kwani eh, yeye alikuwa waziri kijana kabla yangu lakini sasa ni balozi lakini darasa hilo limemtoa pia waziri Harrison Mwakiembe eh, lina profesa ambaye ni mimi eh, na limetoa meja general Eh, Major General Rwegasira ambaye sasa amestaafu alikuwa Judge Advocate General wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania na hivi karibuni alikuwa Katibu Mkuu katika Wizara ya Mambo ya Ndani lakini limetoa majaji saba na katika hao saba watano ni wanawake na wawili wako mahakama ya rufaa. Kwa nimshukuru sana Mheshimiwa Balozi Wilson Masiringi kwa kuwakilisha ujumbe wa Waziri Mkuu ambao umewaeleza mambo yanayoendelea Tanzania. Makongamano haya pamoja na kwamba yanatuwezesha kuwa na uelewa wa pamoja wa mambo mbalimbali yanayofanyika na yanayopangwa kufanyika nchini yanatoa ishara kuwa Daikota inaunga mkono juhudi za serikali za kuleta maendeleo kwa Watanzania popote walipo. <plosivu> Nami nichukue fursa hii kuhakikishia kuwa uwepo wetu hapa viongozi wa serikali ni ishara kubwa kuwa serikali inaongozwa na Dr. John Pombe Joseph Magufuli inathamini mchango wenu na jitihada zenu katika maendeleo ya nchi yetu na tutaendelea kushirikiana naji. <plosivu> Niwaeleze haikuwa rahisi sisi ndani ya serikali kuja. Kamati za bunge zimeanza wiki iliyopita na bunge linaanza rasmi tarehe nne na bunge hili la mwezi wa Septemba ni bunge la serikali kupeleka miswada. Mimi mwenyewe nina mswada katika bunge hili ambao lazima ni usimamie. Na ndio maana sikuweza kuwahi kuja kwa sababu siku ya Jumatano nilikuwa na kikao cha kamati ya bunge ya katiba na sheria kupitia miswada na siku ya Alhamisi asubuhi ilikuwa ni kumajumuisho na baada hapo kufungua mkutano wa wanasheria wote wa serikali na sekta ya umma lakini Tanzania imeendelea niliweza kuondoka Dodoma saa kumi jioni kwa ndege na kufika Dar es Salaam saa kumi na moja na saa tano usiku kuweza kusafiri kuja huku na naamini inshallah ndani ya miaka miwili ijayo sitalazimika tena kutumia ndo, ndege 
kwenda Dar es Salaam kutoka Dodoma. Nitapanda reli ya standard gauge ambayo inatumia itatumia muda wa saa mbili kutoka Dodoma mpaka Dar es Salaam. Kwa ni toshi kula zangu za dhati kwa watu wa mada mbalimbali mbali, na nyingine nimezisikia asubuhi hii ya leo kwa kubali kuja kushiriki katika kongamano hili. Kwa kufanya hivyo ni ishara tosha kwamba nyinyi ni watu muhimu. Na niseme mimi pia nilikuwa diaspora. Nimekaa Ujerumani ya miaka kumi. Mimi na mke wangu na watoto wetu wamezaliwa kule wakasoma na sasa tumerudi nyumbani. Mahangaiko yenu na yajua kwa sababu na mimi nilihangaika. Lakini nyinyi kama mimi tulifanya wakati mmoja makosa. Kudhani wa Tanzania nyumbani ni mbumbumbu, ni maskini wanaohitaji msaada. Na wao wakajenga taswira na picha huku kuna hela nyingi zinaokotwa na ndio maana mkiwapelekea wanazichezea na kuzisambaza na wanaishi maisha ya raha zaidi kuliko nyinyi mnaokesha mkizitafuta. Acheni kuwadekeza ndugu zenu wafanye maendeleo na baadaye nitaeleza matarajio ya serikali kwenu. Tumekaa, tumefanya kazi, vibarua, tumesafisha hoteli. Kwa msidhani mnazungumza na mtu ambaye leo ni waziri asiyeishi maisha haya. Aliyaishi na yeye kuwa amerudi nyumbani na kuwa waziri iwe fahari kwenu. Na ndio maana wahenga walisema mkata hasiri ni mtumwa. Mwisho lakini sio kwa umuhimu kwa umuhimu. Ni ushukuru balozi wetu na nimekisha ushukuru chini ya uongozi wa mheshimiwa balozi Masiringi. Chini ya uongozi wako balozi huu umekuwa kiungo muhimu sana baina ya serikali yetu na serikali ya Marekani lakini pia mmekuwa kiungo baina yetu na wadau mbalimbali wa maendeleo hapa Marekani. Ni wapongeze kwa kushirikiana na Daikota katika kuandaa na kuwezesha eh, eh, mkutano huu. Na kuja kwetu Seattle, Seattle. Kwetu ni jambo la fahari na linatukumbusha mengi. Nchi ya Tanzania mnayoiona leo imetoka mbali. Na watu wengi hawalifahamu hilo au wanasahau. Tofauti na nchi nyingine za Afrika ya Mashariki na Kati. Sisi baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia wakati aliyetutawala na, na, na kuwa mkoloni wetu Ujerumani aliposhindwa nchi hiyo ilikuwa ni pamoja na Rwanda na Burundi sisi we became the Cinderella of East Africa waingereza hawakufanya juhudi yoyote ya kuiendeleza kuendeleza nchi ile kwa sababu halikuwa koloni lao koloni lao lilikuwa Kenya hatukuwa nchi ya ulinzi wao protectorate ilikuwa Zanzibar na Uganda na ndio maana wakati tunapata uhuru mwaka moja waingereza left nothing nothing jambo ambalo wa Tanzania wengi wanalisahau na kama wanavyosema wangazija wa Zanzibar na wangazija wa Komoro ukitaka kuyaangalia maendeleo ya nchi usiangalie kimo cha maendeleo angalia shimo ambalo nchi hiyo imetoka msisahau mwaka moja wakati tunapata uhuru Inchi ile ilikuwa na watanganyika wa Afrika wenye degree moja ikiwa ni pamoja na waziri mkuu mwalimu Julius Kambarage Nyere. Na katika hao wa Afrika moja waliokuwa na degree mwaka moja palikuwa na wahandisi wawili na mhandisi mmoja alifariki miezi sita baada ya uhuru tukabaki na mhandisi mmoja. Leo mko wahandisi wangapi hapa? Wako wahandisi wangapi nyumbani? Sisi chuo kikuu chetu hatukujengewa na mkoloni kama Makerere au Nairobi. Tunapata uhuru mwaka moja ndio tunaanza juhudi ya kujenga chuo kikuu. Na kile chuo kikuu mnachokiona leo kikubwa kilianza na wanafunzi kumi na wanne na walimu wanne. Na kitivo kimoja cha sheria. Na katika wale wanafunzi kumi na nne mmoja alikuwa msichana, Julie Manning. Hapakuwa na mabweni, hapakuwa na lecture rooms, hapakuwa na maktaba. Wale wanafunzi kumi na nne wa kwanza kutoka Tanganyika, Kenya na Uganda waliishi msibazi center walitembea kwa mguu kutoka msibazi center paka askari monument wenda kusoma na Julie Manning msichana kwa sababu hakuwa na bweni aliishi ikulu hivyo ndivyo chuo kikuu cha Dar es Salaam kilivyoanza leo ni chuo kikubwa chenye fahari na uwezo mkubwa na hata kumtoa huyu CFO kwa mkiona vyaelea vimeundwa wa Tanzania kote tulipo tufahamu sisi ndio inchi pekee katika bara la Afrika ambayo tunaweza kusema sisi ni taifa wengine ni mkusanyiko wa makabila we have the only ones who have a semblance of a nation 
There are other countries in Africa, unfortunately, there's still conglomeration of tribes and ethnicities. We have overcome that. Not by accident, but the, by the liberatory efforts of the father of the nation, Madam Julius Kambara Genyere. Ambaye mwaka stina tatu walipo tembelea Marikani na kupokeleo na Kennedy. John Kennedy, alimuambia Kennedy. Kama mlivo jenga Marikani moja, netai jenga tanganyika moja kutoka makabila mia moja na ishirini na zaidi. Na sikweli kwa mba sisi tuna umoja eti kwa sababu tuna makabila mengi madogo madogo. La hasha, tunayo makabila makubwa kabisa kuliko makabila ya inchi jirani. Kwa nini hatu yaone ni makubwa? Kwa sababu hatu zungumzi ukabila. Lakini nchi ile, tunapata uhuru mwaka stina moja. Ilikuwa na viwanda vitatu tu. Metal box, kutengenezea mikebe ya kuweka nyama ya kusindika. Tanganyika pekas, kwa jiri ya kusindika nyama. Ano, ni vinde. Kiwanda cha sigara, na kianda kiota cha viatu. Na vyote vili jengwa wakati wavita kui ya pili ya dunia. Hili kupeleka vitani. Viwanda vyote unavyo viona. Vinavyo fanya kazi na vinavyo kufa. Vyote tumejenga baada ya uhuru. Watu wanasahau. Watu wanasahau. Lakini mjue, Tanzania ile kwa sababu ya mahali ilipo, inazungukwa na inchi nane, ilikuwa na jukumu kubwa mara tu baada ya uhuru, kuzisaidia inchi nyingine zote za Afrika, ambazo ilikuwa badezo kwa chini ya utawala wa, wa, wa wazungu. Huwezi kuzungumzia leo ukombozi wa Mozambiki, uhuru wa Malawi, uhuru wa Zambia, ukombozi wa Namibia, ukombozi wa Zimbabwe, ukombozi wa Afrika msikusini bila kuzungumzia mchango mkubwa wa Tanzania wa hali na mali. Mwaka huu nalipata na bahati ya kuwa kaimu waziri wa mambo nisa nji ya rais wa Zimbabwe, ima soni mungangangu kutembelea Tanzania. Na aliomba tumpeleke bagamoyo. Na katuambia alikuwa bagamoyo mwaka F1 1963. Na kina Samora Mashel na Chris Hani kuanzisha kambi ya kupigania uhuru wa nchi zao kabla hawajahamishiwa kongwa sisi tumesahau lakini wao bado wanakumbuka na John Juzi baada ya Emerson Mnangangwa kuapishwa kwa mara ya kwanza siri imetolewa kwamba Tanzania haikuwafundisha tu wapigania uhuru wa Zimbabwe lakini pia askari wake walishiriki na ndio maana kuna medali the order of Zimbabwe na mmoja waliopewa alikuwa ni marehemu Major General Kamazima lakini askari wetu watu wengi wanakumbuka Uganda tu askari wetu wamekomboa Komoro askari wetu walikwenda kuwaondoa wavamizi makaburu seashells inchi ile ile maskini kabeba mzigo mkubwa lakini baada ya uhuru jirani yetu Zambia Northern Rhodesia hakuwa na njia ya kwenda bandarini upande wa mashariki ilikuwa ni Msumbiji chini ya Wareno Kusini ni Zimbabwe chini ya Wazungu na South Africa upande mwingine Angola chini ya Waleno na Namibia chini ya Afrika Kusini ndipo standard gauge ya kwanza railway katika bara la Afrika ilijengwa kutoka Dar es Salaam mpaka Kapili Mposhi Zambia bomba la mafuta kutoka Dar es Salaam mpaka Ndola Zambia hayo yote tunasahau na ilikuwa ni mafanikio makubwa chini ya uongozi wa awamu ya kwanza ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Baba wa taifa letu ambalo sote tuna haki ya kuwa na fahari nae. Mwaka hamsina nine. Peke yake ya na master of arts kutoka Scotland. Lakini hakuwa na kiburi. Hakuwa mnyenye kevu. Mtu wa kawaida. Nandiyo liyo mfanya wa Tanzania wengi wa muamini. Na akachukua hatua za kufanya mbaliku ya makubwa. Lakini alilipa garama kubwa kwa kuhujumiwa. Kwa sababu ya msingi wa kusimamia maendeleo ya nchi. Tulipoungana mwaka 64 sisi na Zanzibar. Zanzibar ilikuwa ni nchi huru, a sovereign state, the people's republic of, Zan of Zanzibar. Na sisi Republic of Tanganyika. Wakati ule Zanzibar walichotanguliwa na Ujerumani Mashariki, sisi Ujerumani Magharibi. Zanzibar. Ujerumani Magharibi walipotoa masharti kwamba balozi wa Ujerumani Mashariki ufungwe. Mwalimu aliambia tupeni muda. Wakadhani hii ni inchi maskini, inchi dogo. Wakamambia kama ufanyi hivyo, tunaondua misada. Nataka ni muambia mwalimu hakusubiri waondua misada. Ari warudishia hela yao yote na kuafukuza. Doche maki milion thalathina tano mwaka sitina ni tukasipoteza. Kwa heshima inchi yetu. 
na alisema maneno haya kwamba mbwa unaweza ukamtupia chakula lakini mwanadamu anayejiheshimu hata akiwa na njaa ukimtupia chakula hata kichukua ni heri afe kwa njaa akitunza heshima yake kuliko kuwa mtumwa kwa kupokewa chakula cha kutupia mwaka 65 wazungu wachache walowezi kule northern rhodesia southern rhodesia leo zimbabwe chini ya ian smith walitangaza udi unilateral declaration of independence nchi za kiafrika zikakutana hadi sasa baba na kutoa azimio kwamba serikali ya Uingereza isipomlazimisha Ian Smith na walowezi wa Zimbabwe kurejesha uhuru kwa Waafrika nchi zote za Afrika huru zivunje uhusiano wa kibalozi na Uingereza ni nchi mbili tu zilifanya hivyo ni Tanzania na Ghana na Ghana Nkrumah alilipa kwa gharama kubwa ya kupinduliwa na askari wake waliosoma Uingereza sisi Tanzania tulivunja uhusiano wa ubalozi na Uingereza na kurudisha pound milioni tano zirudi hiyo ndio Tanzania ambayo ikifika kwenye mambo ya msingi mambo ya msimamo ni heri ikose kuliko kudhalilika lakini wengi tunasahau tunapozungumzia leo uchumi wa viwanda mwaka 74 chini ya uongozi wa mwalimu tulipanga kuwa na maendeleo wa viwanda wa miaka ishirini. kutoka mwaka 1975 paka mwaka 1995 lakini kabla na mpango huo kwa nao kumbuka ulitwa basic industry strategy na miongoni mwa wataalamu waliosaidia kutengeneza ni profesa kutoka Guyana tena mweusi kuliko sisi wengi professor Clive Thomas na lengo lake lilikuwa nini kwanza ni kusambaza viwanda katika sehemu zote za Tanzania na kila mkoa na eneo lipewe aina ya kiwanda Tanga Nondo steel lowering machine mills na mbolea Kilimanjaro Kilimanjaro machine tools kiwanda cha kibo cha viberiti na kiwanda cha plywood Tulikuwa hatuagizi furniture za plywood kutoka nje tengeneza pale viberiti pale Mbea wakapewa wajenge viwanda vya simenti na zana za kilimo. Tabora kusokota nyuzi kwa ajili ya kutengeneza nguo. Mwanza na Msoma viwanda vya nguo, tulikuwa na viwanda vya nguo 14 Dar es Salaam peke yake vinne. Kini, tulikuwa ndani ya jumuiya ya Mashariki Afrika Mashariki. Tukiwa na shirika la moja la leli la Afrika Mashariki. Shirika moja la ndege la, la Afrika Mashariki. Shirika moja la bandari la Afrika Mashariki. Na vitu vingi vya Afrika Mashariki. Nyote mnafahamu mwaka 77 saba, jumuiya ya Afrika Mashariki ilivunjika kwa sababu ya hujuma matokeo yake nini Tanzania ilibaki na ndege moja tu sababu zote zilibaki Kenya ndipo mwalimu alichukua hatua dhahati za kujenga shirika jipya la ndege mwaka themanini. baada ya vita vya Uganda nchi ikiwa imepungukiwa pesa tulinua ndege mbili Boeing 737 toka hapa Sayato mpya cash ndege ya Serengeti na ndege ya Kilimanjaro. Tukanunua Foka Friendship kutoka Uholanzi nne na Twin Otter tano kutoka Canada. Na kufundisha marubani na maengineer wa ndege upya nchini Uholanzi. Mara nyingi tunasahau au tunajisahaulisha. Lakini haikupita muda nchi yetu ilivamiwa na Idi Amin. Akateka sehemu kubwa ya Tanzania ya Kagera akavunjia madaraja nchi ililazimika kwenda vitani na wakati huu mimi na balozi Masiringi na balozi Mulamula tulikuwa vijana na baadhi yetu tumepigana vita Uganda vita vile viligarimu ile nchi wakati huo mwaka 79 79 milioni tano tulipigana peke yetu ingawa lazima leo niseme tulipata msaada au ushirikiano wa ndugu zetu wa Msumbiji Zambia na kupata msaada wa silaha kutoka Algeria Tunasahau Na ilikuwa ni muhimu sana kwa Algeria kujipambanua kutusaidia kwa sababu inaamini alikuwa ameidanganya dunia kwamba wakristo wa Tanzania wanawapiga waislamu wa Uganda Algeria ikasema hapana 
ni vita ya dhuluma. Umefika wakati ni vyema wa Tanzania tukafahamishana tulikotoka. Na hali ya uchumi baada ya hapo ikawa mbaya. Chini ya mwalimu. Jitihada alizozifanya zikahujumiwa. Baada ya hapo kazi kubwa ikaanza ya kufanya marekebisho kwa sababu hapakuwa tena na mtu wa kutusaidia. Benki ya dunia na shirika la fedha la, la dunia ilituache peke yetu. Na marafiki zetu wa karibu sitawataja leo kwa sababu mimi sasa ni waziri nao wakatuache peke yetu. <laughs> na yasema haya ili mjue ni muujiza Tanzania bado iko intact pamoja na dhoruba hizo. Kwa sababu mara nyingi vijana wa leo wanadhani Tanzania imekuwa ni nchi ya asali na maziwa. La hasha. Mimi na mheshimiwa Balozi Masilingi tulipoingia chuo kuu baada ya vita tulikuwa tunakula mlo mmoja kwa siku. Chuo kuu Masilingi yuko hapo. Na hawasemi chakula hakuna. Mnaambiwa e, kumekuwa na shida ya gesi. Na kuna wakati ndio baada ya vita hali haikuwa nyepesi. Na kuna wakati tunaambiwa nyama ya mbuzi lakini ukiangalia ni swala. Unaambiwa ni nyama ya ngombe lakini ukiila unajua hii ni ya nyati au mbogo. Na shida ya nyama ya nyati au mbogo ukisha kula tumbo linaunguruma. Kwa hiyo inabidi kila mmoja akae mbali na mwenzake. Huko ndiko tulikotoka. Toa mhanga kujenga ile nchi. Na kitu tusaidia sio uzalendo wa maneno. Sio uzalendo wa maneno tulikwenda jeshi la kujenga taifa. Huwakumbusha vijana wengi wa leo. Mimi na Masilingi na Balozi Mula Mula tulipomaliza kile cha sita na wengine mko hapa nimeona dada yangu kule mtu mzima kabisa pale. Jamani ilikuwa matokeo ya kidato cha sita yanatolelewa yote kwenye dele nyuzi siku hii. Inchi nyinyi wasomi tulikuwa wasomi sisi. Chache. Chache. Na tulifahamiana wote. Eh, mimi nilisoma shi, shi ni Swahili History English. Tanzania nzima wavulana tulikuwa hamsini. 25 milambo nilikosoma mimi, 23 mkwawa na wasichana 25 korogwe. Inchi nzima 75. Leo wanaosoma historic Swahili literature wengi alafu wasomi. Tulikuwa sisi wasomi. <laughs> Lakini kwa nini hatukujiona wasomi? Ni kwa sababu tulifundishwa unyenyekevu kwamba elimu hii tuliyopewa imetokana na fedha ya wakulima na wafanyakazi maskini wa Tanzania. Na ndio maana nyote mnakumbuka darasani palikuwa na msemo wa mwalimu kwamba nyinyi mliopata elimu you are privileged. Nyinyi sisi elimu ilikuwa ni privilege. Na unaambiwa unafanana na mtu anayetoka kwenye kijiji chenye njaa ametumwa kwenda nchi nyingine kuhemea chakula akirudishe asiporudi ni msaliti lakini mambo yamebadilika kurudi siku hizi sio kurudi fizikale unaweza kuwa bado huko hapa seato ukarudi nyumbani kama unapeleka unashiriki katika maendeleo ya nchi yako hiyo ndio Tanzania iliyojengwa ambayo leo ukizungumzia ukabila watu wanakushangaa na mwelewa limo na akasema mimi mchaga lakini alikuwa anafanya mzaha kwa sababu yawezekana hata mkewe si mchaga Ndiyo, ndiyo Tanzania ya leo hatuulizani wakati wa kufunga ndoa dini au kabila Ndiyo. Eh mimi wangu Dr. Amina Maswali utajiuliza mengi tu Mjomba wangu mama yangu Patricia mjomba wangu Mustafa Mimi ni Mkristo nimekwenda madrasa kwa hiari Hiyo ndiyo Tanzania Jamani nchi nyingine za Afrika kabila na kabila kuoana ni tukio kubwa. Wakristo hao hao nchi moja ya jirani sihitaji mkatoliki kumuoa <laughs> muanglikana nchi ya jirani ni muujiza. Sisi leo unaingia kanisani unafunga ndoa na mwanamke wa Kiislamu au mwanaume wa Kiislamu vivyo hivyo msikitini. Kwa masharti yasiyo kuwa makubwa na ukiwa wewe ni Muislamu ndani ya kanisa hulazimishwa kuzungumzia jina la baba na mwana na roho mtakatifu. Unasema kwa jina la Mungu yamekwisha. Na, na yazungumza haya kwa sababu watu wanadhani tumefika hapo kwa ajali. 
nchi ile imejengwa kuwa nchi moja pamoja na hujuma zote taifa lile limesimama kuwa taifa moja kwa hiyo tunapozungumzia serikali ya awamu ya tano na inayoyafanya hatubezi hata kidogo hatuzodoi hata kidogo yaliyofanywa na awamu ya kwanza awamu ya pili awamu ya tatu na awamu ya nne na kazi ya awamu hii ya tano ni kukamilisha mambo yote ambayo mwalimu alitamani yafanyike lakini alihujumiwa yasikamilike yepi hayo moja ni kuhamisha makao makuu kwenda Dodoma nendeni msome Hansard za Legislative Council mwaka 1959 waingereza wanazungumzia wakoloni wale watawala wale kuhamisha makao kwenda Dodoma shida ilikuwa ni fedha Nendeni msome Hansard za bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania za mwaka 66 msome maelezo ya kina ya Joseph Kizurira Nyerere mdogo wake wa mwalimu kwa nini tuhamie Dodoma na mwaka 72 maamuzi yalifanyika mwaka 74 CDA iliundwa wizara iliundwa na juhudi zilianza lakini baada hapo vita vikaja na master plan ya Dodoma ilitengenezwa na kampuni ya Canada na kampuni ya Australia na nchi fulani ya Kiafrika ilikuja kufanya study tour kujifunza wao wakachukua Dodoma yote wameijenga kwao na nchi hiyo kwa sababu mimi ni waziri siwezi kuitaja <laughs> Najua tunafanya vitu hapo baada hapo tunajibeza wenyewe lakini leo mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Bakufuli na ambaye naamini yawezekana akawa ndiyo rais wa mwisho wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyemuona mwalimu akiwa na akili timamu yani yeye mwenyewe akiwa mtu mzima watakaofuata kuongoza nchi yetu mwalimu atakuwa ni hadithi ya mbali ndio maana rais wetu sio tu ni mfuasi wa mwalimu sio tu ni mwamini wa mwalimu lakini ameamua kumaliza miradi yote aliyoanzisha mwalimu ujenzi wa bwawa la Stiglas Gorge ni ndoto ya mwalimu iliyoamuliwa mwaka 75 aliamua kujenga lile bwawa na kaenda mbali akaunda shirika la kusimamia maendeleo Rubada Rufiji Basin Development Authority kwa nini tulishindwa kujenga ule bwawa hatakuwa na fedha na wenye fedha benki ya dunia walisema Tanzania muhitaji umeme shida yenu ni megawatt moja. tengenezeni kidatu na mtere inatosha leo hii kidatu na mtere inatosha na lugha hiyo hiyo inarudiwa sasa Ebo, sisi ni majinga once beaten twice shy kwani kuna dhambi gani kuna umeme ulio ziada umeme wote tulionao sasa Tanzania ni megawatt watu moja nne sitini huu utakuwa ni megawatt watu mbili moja na bado hautoshi shida leo sio fedha sasa yamezuka shida nyingine ambayo serikali inaifanyia kazi mazingira na mimi siapuzi mazingira kwa sababu sheria ya mazingira anafahamu ndugu wangu Wilson Mafuling mimi niliporudi nyumbani nilikuwa kwanza consultant lakini baadaye nilipelekwa ofisi ya makamu wa rais kutunga ile sheria na kanuni lakini eneo ambayo litajengwa ule, ule, ule mradi wa Stigas Gorge ni asilimia tatu tu ya eneo lote la hifadhi ya Selu na eneo la Selu lina ukubwa wa kilomita za mraba tano elf mkoa wa Tanga unaingia mara mbili kwa Dodoma ni mdogo na nchi fulani za jirani sizitaji zote mbili zichukue zinaingia kwenye selu na inabaki lakini <laughs> haraka sana tumesahau hakuna nchi imeendelea bila umeme msomeni Vladimir Lenin na sisi wa miaka ya zamani tulisoma kwenye development studies lakini ulikuwa ni mradi wa mwalimu tumpongeze sana rais Magufuli kwa amua kukamilisha hayo standard gauge railway ni, 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 ni tujiulize hivi wajerumani walipojenga ile reli ya kati na ilipokamilika mwaka 1995 wangefanya feasibility study wangejenga ile reli kwa hiyo reli ya standard gauge railway mnayoona hii ya kisasa ambayo kwanza itakuwa na speed kubwa kuliko reli yoyote ya aina hiyo bara la Afrika itakuwa na uwezo wa kubeba mzigo mkubwa kuliko reli yoyote katika bara la Afrika sasa Mheshimiwa Rais haijengi ile reli kwa miaka kumi, ishirini. kama hii imeishi miaka moja na kumi. azma yake reli hiyo iishi miaka mbili hamsini. <laughs> na kwa kutambua hilo ndio maana siku ya kuzindua awamu ya pili ya ujenzi wa reli pale humwa 
limezikwa kasha kubwa la concrete ndani yake lina majina ya uongozi wa sasa wa Tanzania wahandisi wote wadao jenga reli ili miaka moja ijayo miaka moja hamsini ijayo tukiwa wote tumekufa na kufutika katika uso wa dunia hii wa Tanzania wakati huo wakifukua watajua ni nani wamewaachia reli ya kisasa hao ndio viongozi wenye maono hawapangi mambo kwa miaka 10 huyu anapanga maendeleo ya miaka mbili na hamsini miaka tatu. ndivyo walivyokuwa kina Washington ndivyo walivyokuwa kina Jefferson ndivyo walivyokuwa kina Lincoln nani alisema hakuna kina Washington kina Lincoln kina Jefferson Tanzania wapo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na sasa John Pombe Joseph Magufuli Lakini baada ya hapo bado yamefanyika mambo mengi ndani ya miaka miwili na nusu ambayo jana hotuba ya waziri mkuu ilifanyika lakini niseme kwa makundi moja imeanza kujengeka dhana kwa sababu ni wazi yanaonekana makubwa lakini serikali hii ya wa tano imeongeza kwa kiasi kikubwa uwekezaji katika huduma za jamii iwe ni afya iwe ni elimu iwe ni maji mwaka huu peke yake serikali inajenga hospitali mpya za wilaya 46 na kujenga upya hospitali nyingine za mikoa na vituo vya afya 265 kwa budget yake ya ndani swala la kuwekeza kwenye elimu bila malipo watu wengi wanalidharau hatu hatua kubwa sana imepigwa alipoingia madarakani mwezi wa Oktoba moja ya sababu ya kukawia kutangaza baraza la mawaziri na makatibu wakuu akaongoza wa nchi ni kwa sababu mara moja aliamua kuanza kutoa elimu fedha kwa ajili ya elimu bure na kila mwezi serikali inatoa bilioni ishirini bilioni ishirini kwa elimu ya msingi na elimu ya sekondari matokeo yake idadi ya wanafunzi walioandikishwa darasa la kwanza wametoka wanafunzi milioni moja mpaka milioni mbili 100% increase in enrollment na wengi walioandikishwa sio wa vijijini vijijini idadi imeongezeka lakini zaidi miongoni mwa maskini wa mijini the poor urban nendeni mbagala nendeni manzese nendeni buguruni watoto wale na changamoto kubwa sasa ni kuwawezesha waweze kupata mlo kwa sababu wa vijijini wanalima wa mjini wana chajio yani chakula cha jioni tu ni lengo letu na kuwasaidia watoto wa mijini wale maskini kusoma hatuwafanyii hisani those are the future intellectuals of Tanzania ndio <laughs> kweli msidhani majesuiti wanajenga shule zao za sekondari kwenye slums mkadhani ni mapadri wema wanajua kule ndio kwenye watoto wenye akili watoto wa middle class they are spoiled mnawasaidia homework wanatumia calculator <laughs> lakini wale mtoto wa manzese akitoka shuleni kwenda nyumbani anafanya kazi anapewa vitumbua kwenda kuuza samaki kwenda kuuza moja hakosei change na hana calculator <laughs> na akitoka hapo kwa sababu ya mazingira yale anayoishi anakuwa na mtihani mkubwa wa kupambana na wenzake wajanja ili hela ifike nyumbani salama watoto wenu wako ndani ya magari hela kwenye mfuko wa nyuma pochi akienda manzese habaki nazo lakini katoto kama manzese kana akili kama pambana na mazingira kuwekeza kwa wale watoto tunawekeza for the future of Tanzania that is where we will get our engineers that is where we will get our doctors hatuwafanyii hisani na watu wengi hawauni kwamba serikali hii ya John Pombe Magufuli inawekeza katika Tanzania ya kesho afya budget ya afya imeongezeka kutoka bilion karibuni 30 za madawa mpaka 260 na changamoto ya sasa dawa nyingi tunaagiza nje matokeo yake mwaka huu wa budget serikali imetoa msamaha wa kodi kwa miaka mitano kwa yeyote atakaye kuja kujenga viwanda vya madawa Tanzania njoni na vifaa na dripu njoni fursa zote hizo zipo lakini sehemu ya pili ambayo ni kubwa mheshimiwa ameifanya katika muda wake ni kurudisha nidhamu ya kazi katika utumishi wa serikali. <laughs> Mimi mwenyewe kwenye mfuko wangu nina barua ya kibari 
kutoka kwa rais ya kuja hapa siku ya kuja na ya kurudi ndio nayo nayo na imekuwa fax toka chato na katibu wa rais naenda na kurudi ndio na swala la vibali ha, hajaanza yeye ni yale yale wale mlioishi wa Tanzania mwalimu tulikuwa na vibali vingapi kibali cha kusafiri nje kibali cha kupewa hela ya kigeni na ulikuwa huwezi kutoka nje ya nchi bila kwenda income tax kupata income tax clearance taifa lolote lazima lio nidhamu kupambana na rushwa ni kweli baada ya kufungua milango ya uchumi taifa lolote linakuwa na kipindi ukishatoka kwenye uchu, mfumo mmoja kwenda mfumo mwingine hapa katikati tuliumba maadili yalipungua fedha zikaja tukajisahau kazi ya wamu hii ni kurudisha nidhamu ilikuwa ni vizuri madirisha kufunguliwa lakini sasa enzi wameingia mende wameingia lazima kusafisha nyumba na wakati wa kusafisha nyumba wakati wa kusafisha nyumba huwezi kupoteza muda mende gani abaki na uh, ufagia wote sasa huko nje ndio utajua kwamba ah kumbe kuna, mwingine hakuwa mende ilikuwa ni hela rudisha lakini kwanza umefagia ndio ama sivyo huwezi kunyoosha mambo inchi imenyoka sasa baada ya muda chini ya uongozi wa mheshimiwa rais tutaanza kuona hivyo tuliyotupa nje ni nzi na mende tu kama kuna shilingi tutaiokota tutarudisha na tutasema ah lakini sasa ni fagia ili inchi rudi kwenye mstari inchi iwe na heshima na watumishi wa umma wajione ni watumishi sio mabwana watu wanasema pamoja niwaambie leo bila bila kuficha na nyumbani wanasikia pamoja na serikali kuhamia Dodoma sisi mawaziri na makatibu wakuu vituo vyetu vya kazi ni viwili Dodoma na Dar es Salaam nikiwa Dar es Salaam sina posho vikao havina posho kwa sababu ndio kazi niliyopewa havina posho mimi naona fahari leo kunywa maji lakini huko kunywa maji kunafanya tunajenga reli tunanua ndege saba dream line mbili kwa mpigo toka siato hapa hapa kama mwalimu tena cash unajua <laughs> watu wanashangaa swala la keshi lengo lile ni kuwaonyesha watu unapokuwa na uwezo kama alivyosema daktari yoba watu ambao hawajiamini kuwarudishia kujiamini ni lazima ufanye mambo fulani ili wajue wana uwezo reli walikataa kutupa fedha hatukusema hatutakopa mashariti Mheshimiwa Rais akasema tutaanza wenyewe baada ya kutangaza tenda kampuni ya ujenzi ya Uturuki kashinda sasa hizi wamekuja wenyewe kutuletea fedha na wiki jana tumeshapata hela ya mkopo kwa inayofuata hatukusema tutakopa lakini walikuwa hawataki sasa usubiri wameona hatuna mzaha hatusubiri asubiri yeye lakini sisi sisi na ndio maana watu wanaozungumzia demokrasia tujivunie mfumo wetu na nimekuja leo na katiba hizi sisi ndio inchi pekee katika bara la Afrika maraisi wanajua watakaa miaka kumi baada ya mwalimu na kuondoka na wote wako mzee mwinyi yuko mzee mkapa yupo mzee kikwete yupo mawaziri wakuu ni siwataje kwa amani lakini nini faida ya kubadilisha maraisi kila baada ya miaka kumi kwanza ni kukipa kila kizazi nafasi ya kuongoza nchi kila kizazi kinapata nafasi ya kuongoza nchi. Sasa so, hizi ni kizazi cha walio chini ya miaka sitini kuongoza nchi. Sisi tulivuka miaka sitini ni washauri tu. Lakini pili kinaliowezesha taifa kila kiongozi anakuja na ubunifu na anaichukua nchi hatua moja kwenda hatua nyingine. Niambieni nchi nyingine za Kiafrika hata rais akiondoka atahakikisha kabila lake. Sisi Marais wamtoka sehemu mbalimbali za Tanzania. Na wala hakuna anayehangaika. Na tuna hakika kila baada ya miaka kumi kitakuja kizazi kingine cha Watanzania kuipeleka Tanzania mbele. Na ndio maana tumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu wa sasa Dr. John Pombe Joseph Magufuli ambaye na yeye pia amesoma Uingereza. Kwa diaspora anaifahamu Salford, soma chemistry Uingereza. Maana kwa sababu hapendi pendi amekaa kunyoosha nchi watu wanadhani Ulaya haijui. Kaja Ulaya, kasoma, katembea. 
Najua Tanzania tunasahau haraka sana. Akija naye safari sana anasafiri mno. Akija ambaye ameamua kukaa onyoshe nje anakaa mno. Ni kweli? Kwa nimeona nilisema ile mjue amesoma masters yake ya chemistry Salford au Salford Uingereza. Eh. Ana PhD ya chemistry. Na niseme uwekezaji ni miongoni mwa marais ambaye amethamini elimu. Eh, hey, kwani udokta unapata kana hivi hivi? Sidada pale nimemuelewa kabisa nani yule, kada nani yule mwenye kitabu. Eh, hey, mama Mushi. Na nilimuelewa mpate nafasi na yeye wa Tanzania nyumbani wajue ameandika vitabu, kakao kwa miaka 18 wasimuone hivi hivi tu. <laughs> Nalo ni jambo zuri. Kwa sababu ule msemo wa Kiswahili ambao tumeuzoea kwamba eh, vibaya vajitembeza vizuri vyajiuza imekwisha siku hizi vyote vibaya na vizuri lazima vijiuze wewe <laughs> ndugu zangu jihada zimefanyika kubwa na ili hiyo huduma ya jamii elimu bila malipo afya mwaka huu budget ya maji peke yake budget ya maji ni shilingi trillion moja na milioni mia sita. Na amempa profesa Makame Mbarawa sasa kusimamia hilo. Na yeye alikuwa diaspora, amesoma Urusi, amesoma Australia, amekuwa profesa Afrika ya Kusini. Ndio. Unajua wakati mwingine mambo haya tunakaa, na mimi nilikaa huku kisha kaa muda mrefu, kama hata mimi nilikaa, unaanza kuiona Tanzania kwa macho ya huku nako kaa sasa. Wote tumepitia hiyo wote. Kwa ninaweza nikaongea kwa uhuru na nyinyi. Mko na sisi tupo tutapiga hatua. Kwa hiyo katika miaka hii miwili na nusu ya utawala wa rais chini ya uongozi wa rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli, taswira ya Tanzania duniani imebadilika. Now we are taken seriously. Unajua hili ni taifa la watu tena wale wale wanaojiamini. Wenye misimamo. E, taifa lolote lazima lipite katika vipindi. Hiki kipindi cha katikati kimetuimarisha zaidi. Watania vijana. Sisi nyakati zetu kija kwenye mikutano na suti moja, masiringi, dada yangu, balozi mula mula. Na kwa sababu hiyo daima unavua koti na kunja shati ili ufanye kazi maana ukilivaa sana likunjika ndio hilo hilo. Lakini bado tulikuwa wajeuli. Bado tulikuwa na msimamo. Leo nyinyi mnavuta masanduku ya suti tu. Mnabadili suti lakini mnakuwa wanyonge. Sisi hatukubadili suti tulikuwa wajeuli. Msimamo hiyo ndio Tanzania ambayo mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Makufuri amerudishia heshima yake. Hey. Na sasa dunia inajua Tanzania ipo na inafanya mambo makubwa siku dreamliner imetua fahari kubwa haikuwa dreamliner na ilikuwa live ni mtanzania mwenzenu alioko hapa seatu anayefanya kazi yuko wapi yule pale hey. na yule George alipewa nafasi Tanzania ikamuona na alikuja na wanafunzi zake wa shule ya ubungo ubungo maziwa au ubungo kisiwani ubungo ni tunahusi na magazeti ya kama interview ni baba yake alikuwa askari tu wa jeshi wa kawaida hata nadhani hakuwa hata hata luteni eh amesoma ubungo national housing azania na iliburu na kaenda bombardia huko baada ya kumaliza degree tukunua bombardia akaja hapa na watanzania waliona fahari kwamba li dreamliner linatua lakini miongoni mwa watu walioko huko ni mtanzania he was the pride of the nation Na tunawatambia majirani zetu pia kwamba hatunui tu dreamline lakini yuko mtanzania na shiki kuitengeneza. <laughs> na inshala George miaka ijayo rudi Tanzania jenga kiwanda cha spare. Tuanze kuuza spare kwa ndege za Boeing bara la Afrika. That should be your dream. That should be your dream. Na sasa 
tunasubiri zile ndege nyingine na naambiwa tena hatakuwa bombardi ya CS300 zitakuja Airbus uh, 220-300 mbili tunasubiri mwezi wa 11 na watu wengi wanakosoa Dreamliner haifanyi domestic flight zile zinazoendelea ni mazoezi ya marubani na crew kabla ya kuanza safari za bombe na Guanzu sasa mtaka wafanyie mazoezi huku Seattle sinafua wafanyie mazoezi nyumbani na Watanzania wazipande kidogo <laughs> baada ya hapo hawataipanda sinakwenda Guanzu ninakwenda bombe lakini saa hizi ndege linajaa ndege la magufuli linajaa eh hey, kwa nani aliwaambia wao na wanafahari nayo na likipaki pale airport vikija vindege vya nchi nyingine sizitaji vinakuwa vidogo Lakini watu wanasahau. Dr. Yoba alikuwa anazungumzia viwanja vya ndege hapa. Unajua mnasahau Tanzania is a gateway. Sisi tunapakana na nchi nane. Kenya, Uganda, uh, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Zambia, Malawi, Msumbiji. Na Komoro baharini na Seychelles baharini. We are gateway. Bandari sisi ndio nje bandari nyingi katika Afrika ya Mashariki. Tena za asili Tanga. Bagamoyo Dar es Salaam Mtwara lakini iko bandari kubwa ambayo ilikuwa bandari maarufu mwaka 1400 mpaka mwaka 1600 Kilwa Watu wanasema the future haba for transshipment in East, East Africa and Central Africa will be Kilwa Lazima mjenge miundo mbinu ya kwenda huko Hii ni serikali inayotazama mambo miaka 100 200 na inawekeza sasa lakini hamwezi kuleta maendeleo ya nchi bila kujifunga mkanda. Ni lazima ujifunze ujifunge mkanda. You must save. You must be thrift in order to save and develop and invest. When you are investing in major projects, life can't be as usual. You need to sacrifice. Lazima kujitoa mhanga na iwe fahari kwa kila kizazi cha nchi kusema na sisi tuli sacrifice ili hiki kipatikane sio sisi tuli starehe sisi tuli sacrifice ili hiki kipatikane ili hiki kifanikiwe kwa ni investment ni uwekezaji unafanyika sio tu kwa ajili ya maendeleo yetu sisi leo lakini pia kwa ajili ya maendeleo ya vizazi vijavyo vya Tanzania ili wa Tanzania wa leo wajenge msingi mkubwa wa maendeleo ya Tanzania ya kesho kama ambavyo wale wenye degree moja ya mwaka moja walijenga msingi ya maendeleo ambayo inanifanya mimi leo kusimama mbele yenu kama professor nikiwa professor na nikiwa waziri tena kutoka katika moja ya mikoa ya nyuma ya maendeleo Tanzania kutoka katika kabila la nyuma kwa wa Tanzania mimi ni mgogo ndio lakini niko hapa waziri kutoka huko huko gogoni kwenye vumbi kulikuwa na shida ya upofu shida ya njaa lakini leo imepiga hatua kwa sababu ya misingi iliyowekwa na awamu ya kwanza na sisi hivyo hivyo ni jukumu letu kuweka misingi kwa watanzania wa miaka mbili ijayo na tuone fahari ya kufanya hivyo sasa eneo jingine ambalo ningependa kuwashirikisha ambalo serikali hii imechukua jitihada kubwa za kulisimamia na limeleta tashwishwi na sinto fahamu ni ulinzi, usimamizi na uwekezaji katika mali asili na utajiri wa nchi. Natural resources and natural wealth. Toka mheshimiwa rais kwa upendo wake mkubwa kunteua kwanza kuwa mbunge mimi tuliwa mbunge na siko na niteua mbunge nilikuwa darasani dar nafundisha legal history sa kumi jioni wala sikujua wala sikutarajia na nilipo eh, tarifiwa nikazima simu lakini sinijisahau kumbe wanafunzi siku hizi wana mitandao hii mimi naendelea kufundisha wao wameshaona msigo wameshatoa pale kwa hiyo nilipomaliza kipindi wakanipigia makofi sana nakwambia mwalimu bahati mbaya au nzuri hii ni lecture yako ya mwisho kwa sababu sasa ni, ni mbunge kaingia katika bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania mwezi Januari na mwezi Februari mwaka 2017 na mwezi mwezi Machi mheshimiwa rais amenipa heshima kubwa sana ya kuitumikia nchi yangu na moja ya majukumu mbaya alinikabidhi mimi ni siye stahili lakini ambaye ndio wajibu wa kuwatumikia wa Tanzania ni kusimamia 
mabadiliko ya sheria ya ulinzi, usimamizi na uwekezaji katika mali asili na utajiri wa nchi. Nchi yetu imebarikiwa sana. Ni nchi tajiri. Na mimi naamini katika vikao vijao vya Daikota tutawaletea wataalamu kutoka Geological Survey of Tanzania wawaonyeshe utajiri wa madini na utajiri wa mali asili za Tanzania. Nalo mshukuru Mwenyezi Mungu ni kwamba katika muda mfupi huu ambao tumefanya mambo kidogo yakaenda mrama tumejanjaruka. Leo hii dhahabu tuliyonayo hii tuliyochimba ni ndogo sana. Kwa kwangu mimi ukiniuliza mafanikio makubwa tuliyoyafanya sio tu mazungumzo na bariki na wengine tunaoendelea nao kama Ash Anglo Ashanti Gold na Petro Diamond hapana ni kuweka sheria na mfumo wa kisheria wa kusimamia mali asili zetu sio siri tumekuwa na mazungumzo na makampuni mengi sana sio siri wakiona ile ramani ya madini ya Tanzania hawataondoka mkoa wilaya yote ya Manyoni wilaya yote ya Sikonge chini ni dhahabu pure gold ndio mnashangaa ndio haina makinikia the entire of Manyoni district and the entire of Sikonge district is pure gold paka isimani <laughs> tuna hakika Mungu akitujalia na wanaendelea kufanya utafiti kuna uwezekano mkubwa huko mgodi wa alimasi mkubwa kuliko wa mwadui. Ndio. Lakini hayo madini sasa. Nenda Ngara. Kuna nickel na cobalt ambayo inakwenda mpaka Burundi. Ambayo ukiichimba kwa makadirio ya haraka ni miaka 60. Usizungumze chuma na mkawa mawe idadi ya chuma kule kusini mchuchuma na liganga ni, ni chuma ambacho kikianza kuchimbwa kitachimbwa kwa miaka tatu. hii mbuga ya selu kule chini ni dhahabu na chuma na mkaa lakini tumshukuru rais magufuli madini hayo yataanza kuchimbwa katika utaratibu mpya uliojiwekea sasa wa sisi kufaidika na rasilimali hizo <laughs> Mabadiliko haya hayana nia wala ya, kuwa, ya kutaifisha mali ya mtu wala kunyang'anya mali ya mtu na ndio maana mabadiliko hayo kifungu cha kumi cha sheria ya madini kinasema wazi kabisa mikataba tulioingia ya madini MDAs bado ni halali ila tutaingia kwenye mazungumzo ya kujadili upya. Na tulifanya hivyo makusudi ili kuhakikishia wawekezaji wawe wa ndani au nje sio lengo la serikali kumnyang'anya mtu mali yake au kutaifisha. Lakini tukubaliane mikataba ile tuliingia wakati tuko katika hali ngumu ya kiuchumi na hivyo tuliingia mikataba isiyofaa. Na wao wanajua mikataba hiyo haifai. Na leo niko Marekani nimekaa na John Thornton. Yeye mwenyewe ndio aliyekiri mbele ya rais mikataba hii ni mibaya four of us in state house the president i john thornton na balozi wa canada ndio anasema mimi namshukuru mwenyezi mungu sana such a privilege na john thornton anaeleza kabisa mikataba hii sio mizuri tukae tujadili mikataba mipya ya karne ya ishina moja. <laughs> kwa masharti yale yale ambayo kampuni ya, ya dhahabu ya baric imewapa Argentina imewapa Dominica imewapa Saudi Arabia. Tumepewa wa Tanzania imekuwa nongwa. Je, sisi hatustahili kuwa na mikataba mizuri kama ambao wao wamewapa nchi nyingine? Jibu hapana. Jibu hapana. Na alivyo kizungumza eh, Dr. Yoba. Mazungumzo yale yalipoanza na uzu, na, na mpaka sasa anayefahamika hadharani ni mimi. Lakini sikuwa peke yangu na baadaye Tanzania rafiki zangu wazuri wakanipa jina la mzaha la Bruce Lee kwa sababu napambana na wazungu wengi lakini palikuwa na watanzania wengine nyuma yangu wengi tu alikuwa jambo dogo lakini tumelifanya kwa ufasaha na mimi nina fahari kubwa na kumshukuru sana mheshimiwa rais kwanza kutuamini 
lakini pia kwa, kwa kunipa vijana wa Tanzania kutupa vijana wa Tanzania waliofanya ile financial model na wamesoma pale pale IFM Chukuta Dar es Salaam hao jamaa wamekuja na makampuni makubwa kama Rothschild Bank Rothschild Bank yenyewe mnaifahamu vijana wa wale wa Rothschild Bank wa financial model wamepambana na vijana wetu wa Manzese aina ya, ya George wanapiga kompyuta na wenyewe wanapiga kompyuta wana kodi hao wana break code na wanashangaa kwamba mswahili anaweza aka break code baada hapo tukaheshimiana tumefanya mazungumzo kwa faida ya, ta, ya taifa kwa hatua zimechukuliwa moja za kuyafanya madini haya ambayo babu wa baba yako babu yako na baba yako wametembea juu ya ile ardhi kama hataweza kuyavuna kwa faida acha yabaki chini ya ardhi paka waje wa Tanzania wenye akili kuyavuna lakini tumeanza kujenga uwezo huo sheria hii iko wazi kabisa sheria zile mbili la kwanza na sheria ya tatu sheria ya kwanza tuliyotunga ambayo ni muhimu na watu wengi hawakuelewa maana yake inaitwa sheria ya mamlaka ya nchi kuhusu umiliki wa mali asili namba 5 ya mwaka 2017 the natural wealth and the resources permanent sovereignty act number no. 5 of 2017 na nimekuja nazo hapa leo tamaa unajua mimi ni mwanasheria ushahidi ni muhimu sana hizi hizi hapa hizi sheria hii inatekeleza kwa vitendo ibara ya tisa na ibara ya shina saba ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ambayo inatamka wajibu wa wananchi kulinda na kutumia rasilimali asilia kwa manufaa yao na vizazi vijavyo na mniruhusu ni, ni wasomee ibara ya shina saba. muone lugha iliyotumika katika katiba yetu ambayo sasa watu wanadhani e, awamu hii inafanya mambo kwa kurupuka hapana inasema hivi kila mtu ana wajibu wa kulinda mali asilia ya jamhuri ya muungano mali ya mamlaka ya nchi yani sovereign na mali yote inayomilikiwa kwa pamoja na wananchi na pia kuheshimu mali ya mtu mwingine bara ya ndogo ya pili watu wote wanatakiwa na sheria kutunza vizuri mali ya mamlaka ya nchi na ya pamoja kupiga vita aina zote za uharibifu na ubadhilifu na kuendesha uchumi wa taifa kwa makini kama watu ambao ndio waamuzi wa hali ya baadaye ya taifa, ta, ta, taifa lao bara ya saba ya katiba hii ndio msingi wa ile sheria ile ni mali ya pamoja ile ni mali yetu na ndio maana kwenye sheria hiyo kwa sababu hii ni mali ya pamoja ni mali yetu tumesema migogoro yoyote na mashtaka yoyote yanayohusu mali asili na mali za taifa itaamuliwa Tanzania lakini mikataba mingine tutaendelea kuja kufanya arbitration huko lakini sio mambo hayo mawili ile ni mali ya pamoja ni mali yetu Mungu angechaka isiyo yetu asingeweka pale lakini baada Mungu ameweka pale ni yetu na sio yetu sisi ni yetu na vizazi vijavyo hatuwezi kuichezea ile mali tutaulizwa maswali sio na Mwenyezi Mungu na hata hao watakao kuja baada yetu na tukifanya hovyo watafukua makaburi yetu watatoa mafuvu yetu na kuyavunja vunja na kuyatupa baharini kwamba hao walikuwa ni wajinga ambao duniani hawajawahi hao, kuwepo lazima tujue hilo bara ya shina saba. lakini pia tunatekeleza azimio la umoja wa mataifa namba 100 na 1883 kuhusu permanent sovereignty of natural resources la mwaka 62 na yasema haya kwa sababu picha inayotaka kutolewa ni kama vile sisi tunafanya mambo ambayo duniani hayako. Pana. Na ndio maana sheria hii kwa wazi kabisa inarudia tena kuweka ile mikataba. Na ningependa ningeomba baadaye mzisome. Hii hapa. The 1962 UN General Assembly Resolution on Permanent Sovereignty over Natural Resources. Liko hapa ndani ya sheria ya Tanzania. Ndio msingi wake. Lakini tumekwenda mbali zaidi na kuweka pia maazimio mengine ya umoja wa mataifa yako humu ndani kwa mjue sheria hii na mabadiliko haya hatukukurupuka tu tumeweka pia vifungu vyote ndani ya sheria hii ya Tanzania ili watu wajue hatukurupuka the charter of economic rights and duties of states general assembly resolution 328 roman uh, 39 un general assembly 
29th session supplementary number 31 of 1974. Kwa sheria hii msingi wake ni katiba yetu bara ya 9 na ibara ya 27 lakini maazimio ya umoja wa mataifa. Na ili kuondoa ubishi tumeyaweka ndani ya sheria zetu ya sheria. Je, mambo ile na umoja wa mataifa ina maana yamekuja kufukuza wawekezaji? Tunatekeleza ambacho jumuiya ya kimataifa imesema lakini hatusomi hatuhangaiki na badala yake tunasema ah tunataka kufuza wawekezaji hapana na wao wenyewe hawalalamiki wale serious investors hawalalamiki serious investors hawalalamiki John Thornton hawalalamiki ni mtu mkweli anayekiri kwamba mikataba hii tuliyoongea na nyinyi ingawa ni ya kisheria morally they are wrong he says yes legally we can argue but morally Mr President these agreements which were entered are wrong morally tuliingia kama nilivyo sema baada ya zile hujuma nilizowaambia sasa we are no longer desperate we are no longer desperate tunakusanya pesa tunasimamia kodi na ndio maana kwenye hilo hakuna exception kwenye sheria ya kodi ndugu zangu hakuna exception hata serikali tunalipa kodi mimi wizara yangu tume, sina gari la, la waziri tumeagiza magari yako bandarini yanasubiri kodi Mingine ya mekaa mezi msaba, tunasubili na sisi, hela, ije, tulipe kodi. Unajua, mkisha anza kuchezea kodi kwa misamaha, mmekwisha. Kila mtu atatafta mwanya. Kweo, chini ya serikali hii, serikali yenyewe, na yeyote yule, atoke mbinguni, atoke duniani, ataripa kodi. Ataripa kodi. Ataripa kodi. Kwa hilo ni muhimu, tukalijua. Na sheria ya pili ni ile ya sheria ya mapitio na majadiliano kuhusu masharti hasi katika mikataba ya mali asili e, za inchi namba 6 ya mwaka 2017. Na ndio hiyo sheria tumekuwa tunaitumia ku, kusimamia kusimamia e, 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 majadiliano. Sasa Dr. Yoba na ndugu yangu Ngorongoro wameweleza kuhusu mali nyingine za asili tulizonazo na ukiangalia sheria hizi hazizungumzi mali asili tu na utajiri wa taifa. Na utajiri wa taifa ni pamoja na airspace, anga. Watu wameshangaa hata anga ni mali ndio tumesema huko ni anga bahari. Kuvu, kuvu, mnafahamu kuvu. Fanjai. Wako watu wa medicine hapa. Kampuni ya Novartis ambayo ndio wanatengeneza hizi dawa kwa ajili ya immune uh, uh, nini kusuppress immune kwa ajili ya kidney transplant, heart transplant na nyingine. Ile ilikuwa ni fanja ya wa Norway. Today ni miongoni mwa dawa zinazoifanya kampuni ya Novartis kuwa tajiri. Sisi wamekuja wamechukua medicinal plants. Tunadhani sio mali genetic resources tumesitaja huko. Kwa sio madini tu, lakini utajiri mwingine wa taifa lazima usimamiwe vizuri ili ulete faida kwa nchi yetu. Kwa hiyo kulikuwa na mengi nimeeleza ambayo yameelezwa. Mengine ni unique hapa Marekani mlitunza vyura wa kihansi tuna bwao la umeme la kihansi ambalo kwa bahati mbaya tathmini ya mazingira ilifanywa lakini haikuzingatiwa na benki ya dunia ndio walikogundulua vyura wa aina yake duniani vyura ambao wana tabia ya mammals hawatagi mayai lakini kama mammals sasa Kiswahili kigumu kusema wanajifungua atasema sasa chura nayo unamlengesha na binadamu anazaa wapo lakini ameleza ile kreta empakai mimi naomba baadaye wote mgugo empakai kreta lakini tuna bustani ya aina yake national park sisi ndio inchi ya kwanza barani Afrika na ndaka kuamini sehemu kubwa ya dunia wenye mbuga ya wanyama national park ambayo yote ni flora tumezoea national park zetu ni fauna wanyama hiyo ni flora kitulo gugo kitulo national park bustani ya Mungu Na sasa tutakapofungua airport tutakapoimarisha airport ya Songwe watalii wengi wataweza kwenda Mbeya na kuweza kuingia Kitulo. Na sio Kitulo tu kwenda kwenye milima ya Rungwe ambayo pia ina kreta kama ile ya Mpakai ingawa ni ndogo na milima ya Livingstone. Kwa wale ambao wamefika Njombe na Makete, ukifika Njombe na Makete hali yake ya hewa ni temperate sio tropical. 
na ndio maana ndege huku huku winter ikipiga wanaruka wanakwenda kitulo winter ikiisha wanarudi na huku ni inchi ambayo imebarikiwa imejaliwa kisha kosekana ni dhamira ya dhati ya kutumia utajiri huo na mali hizo kwa maendeleo yetu na ya vizazi vijavyo sasa hali imebadilika kwa hiyo ni wahakikishie kenda ziwa Tanganyika ndio lenye aina ya samaki wote mnao kwenye hizi akwari labda tani hizi akwari hapo ziwa Tanganyika lakini mbuga ya mahale na ya gombe ndiko unasoko mtu ambako huyu professor gudo amekuwa anafanya utafiti ni jukumu letu sisi na nyinyi kuieleza dunia vitu hivyo ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejaria ile nchi. Jamaa rais Dr. John Pombe Magufuli anaposema Tanzania ni tajiri, hasemi kwa kujifurahisha. Anasema kilicho kweli. Na sisi ni jukumu letu kujitanabahisha katika hayo. Kwa muda mrefu kwa shirika yetu sisi hatukua watu wa makeke lakini tumezungukwa na watu wenye makeke watafanya kidogo watakipigia kelele sisi tutafanya makubwa tutaangalia kilichokosewa nani hakosei na ndio maana Mwenyezi Mungu amekaa mbali kwa sababu tungemkosoa mimi mbona umenifanya kimo changu kirefu sana ndio lakini tuna mambo makubwa tuliyafanya sisi ndio inchi pekee ya bara la Afrika ambayo ni muungano wa inchi mbili zilizo kuungana kwa hiari na wako pamoja. Wasiolingana kwa ukubwa wa eneo la nchi, wasiolingana kwa idadi ya watu lakini wanaishi na kuheshimiana. Zanzibar ni kilomita za mraba 2664. Watu milioni moja nukta tano. Huku ni kilomita za mraba laki tisa, na ofu na 30 na watu milioni hamsini na nne. lakini wote tusawa nenda nchi nyingine wameshindwa kukaa pamoja wameshindwa kuelewana na ndio maana watu wengi hawaelewi na hata nyinyi marekani hamuelewi jina rasmi la balozi atawanasania balozi hapa jina rasmi la nchi yetu katika moja wa mataifa sio Tanzania sisi elfu yetu sio T sisi ni United Republic of Tanzania na ndio maana tunakaa kati ya United Kingdom na United States Atukai kwenye T, kule Togo, sijui Tonga. Na ndio maana Rais George Bush Senior na Mheshimiwa Dr. Salim Ahmed Salim walikuwa marafiki wakubwa sana kwa sababu yeye daima alikuwa anakaa katikati. Kwa hiyo balozi wa Uingereza akitaka kumpa barua wa balozi wa Marekani kinoti lazima kipitie Tanzania. Ndio kiende kule na huko kirudi ndio ndio unajua vitu vingine watu hawaelewi na mimi na ugomvi sana nikienda kwenye mikutano mingi balozi masiringi na balozi mula mula na balozi eh, mwinyi na balozi mbega ta, 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 imeanza kuoneka Tanzania hakuna nchi hiyo sisi ni United Republic of Tanzania we are a super power eh hey. So many kitabu cha mazurui the African condition the cave bbc lectures kuna kitu anakita pax tanzaniana kama ambavyo kuna pax americana kuna pax britannica sababu yake tumekomboa afrika kusini kusini mwa afrika yote sisi tumeingia komoro sisi tumeingia msumbiji nani sisi sisi tumeingia uganda hakuna vita tulivyopigana tukashindwa hawa wakubwa vietnam walishindwa simko Marekani ndio maana natoa mfano huo Amerika ilishindwa Vietnam sisi hakuna vita tumekwenda tumeshindwa we came back victorious we are a super power na shida yetu hatuandiki miongoni mwa watu ningependa historia yake iandikwe ni brigadier general Ngwilizi aliyeongoza vikosi vyetu Msumbiji Komoro na Sicheles akawa mbunge akawa waziri na watanzania wengi hawa hawa hawamkumbuki kwa heshima nao stahili sisi ndio inchi ambayo viongozi wake wamefanya kazi mbalimbali 
huwa natoa mfano wa msanzibari mmoja jaji Agustino Steven Lawrence Ramadhani mwanasheria amekuwa jaji mkuu wa Zanzibar amekuwa jaji mkuu wa Jamhuri ya Muungano ni brigadier general wa jeshi na amepiga na vita leo nilikuwa namsikiza habari za McCain nikasema ala kumbe McCain ni, ni, ni kama wa Tanzania ambao tumefanya kazi kubwa tumepigana vita ingawa yeye Mungu amrehemu na kwa sababu pia alitekwa kule Vietnam akahangaika hangaika leo nilikuwa nasikiliza marais wanasema nikasema ah kumbe na sisi si wadogo la hasha na, na waambia haya mjue we are a nation to reckon with sio taifa dogo kwa kweli na fahari na nchi yetu sasa nini mwelekeo na matarajio ya serikali namaliza nini matarajio na 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 na, na matarajio ya serikali ya awamu ya tano kwa watanzania waishio nje ya Tanzania diaspora kama nilivyosema mimi pia nimekuwa sehemu ya diaspora kaa ujerumani miaka kumi. mtoto amezaliwa pale wakasoma ngao wamerudi nyumbani hali imebadilika wakati ule ni kweli tulipoletwa hapa ilikuwa lazima turudi wote kwa sababu tulihitajika zaidi kule lakini leo nimewaambia kurudi Tanzania sio tena physically unaweza kurudi Tanzania ukiwa hapa hapa Seattle kwa yale unayoyafanya kwa nchi wa Tanzania na niwaambie matarajio ya serikali kwenu sio kutupa misaada sio kutupa misaada Yatini misaada lakini sio muhimu muhimu mnayo mengi mengi na nataka nataka niyataje kubwa kuliko lote ambalo serikali inatarajia kwenu ni kuchangia katika maendeleo ya nchi zetu nchi yenu kuchangia katika maendeleo na baadaye nitaeleza mnatakiwa mchangie vipi kuchangia katika maendeleo to participate in the development of your motherland na hapa natumia motherland sio fatherland unajua hii fatherland ni tabia ya wazungu sisi ni motherland nyote hapo mna haki na mama zenu sio baba zenu <laughs> baba yako ni baba yako kwa sababu mama yako amekuambia wewe baba yako <laughs> na baada hapo usimuulize ni kweli au sio kweli tumkosea adabu mama yako lakini yeye ndo anayefahamu hasa mtoto huyo baba ni nani kwa ukiwa baba mlezi usikasirike kwa hiyo matarajio ya serikali is to see you is to see you be your own your well known role as senders of remittances we want to go beyond seeing you as senders of remittances i don't say they're not important sisemi sio muhimu lakini we want you to go beyond that tunachohitaji kwenu sio remittances zije ndio ni jukumu lenu lakini we want you to go beyond remittances tunataka sasa ni diaspora promote trade trade biashara and a foreign direct investment trade <laughs> tunataka to create businesses here in america and back home which can spur entrepreneurship muwekeze hapa na muwekeze nyumbani za kuwa ujasiriamali tukimpata mtanzania hapa seato akaanzisha biashara akaanzisha kampuni ambayo inaleta bidhaa kutoka Tanzania kuja hapa huyo tunamhitaji huyo tunamhitaji kwa sababu anatuletea soko la bidhaa kule ziko tena bora bora kabisa we have the highest quality wood in the world duniani kote si mnafahamu ebony nini kiswahili cha ebony mpingo mpingo ile nyeusi 
Niambie ni nchi gani katika bara Afrika inatengeneza vinyago vya mpingo mimi mfupi. Mgugo muone vinyago ambavyo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anawapa wageni wake wa heshima. Pingo urefu huu. Nenda kwenye ukumbi wa baraza kuu la umoja wa mataifa. Vile vinyago virefu vimetoka Tanzania. Miongoni mwa zile murals ile michoro imechoro na mtanzania Sam Tiro. Naamini hamlikuwa ham, hamjui. Na miongoni mwa wachoraji picha wa bunifu duniani ni wa makonde tinga tinga. Eh. Hey. Kwa hiyo anzisheni. Lakini kingine tunachotarajia kwenu nyinyi ni transfer of new knowledge and skills transfer of new knowledge and skills <laughs> nyumbani elimu ipo na mimi wakati naondoka kwenda kusoma ujerumani professor wamba dia wamba yule wa kongo aliniambia kijana unakwenda huko ulaya eh moja ukienda huko solo your pride wale maprofesa wazungu usibishane nao ili upate phd yao siku ya mwisho watupie karatasi kwamba huu ulikuwa ni ujinga lakini mmenipa cheti Ndiyo, lakini kikubwa alisema elimu iko nyumbani. <coughs> Unakwenda Ulaya sio kufuata elimu. Moja kujipima ujue kumbe unajua, lakini pili exposure na experience ya watu wengine. Tembea ujue kwamba sio mama yako tu anayejua kupika chakula kizuri. Hayo <coughs> ndio matarajio ya serikali. Investment, trade, transfer of new knowledge and skills yule bwana George alikuja akawakusanya wale watoto kule ubungo wamefurahi kabisa na watafanya wonders wale vijana sio misaada empowerment na leo Tanzania tuna shirika linaloitwa National Economic Empowerment Council na ndeni mjue fursa ziko kule mimi mwenyewe nilipokaa baada ya miaka kumi nilipakia container kutoka hambu kwenda nyumbani nimechukua ma television ile ya kizamani ya kijerumani ma telefunke nafika dar es salaam mdogo wangu amenipokea akanipeleka kari ya koo nikakuta hita chiza remote ah nilitamani ile container ligeuze rudi hambu <laughs> tumeishi wote huku mimi ndani nimeweka mineral water nimeweka cornflakes watoto wasipate shida nikatamani ligeuze ikasema la kwa ili kutuza heshima yangu niliomba watu wa customs jamani ili container tusifungulie bandarini tupeleke nyumbani. <laughs> Mimi wangeshanga wewe conflicts mineral water lakini ndio Tanzania nilioiacha. Na nimekwenda mtu mzima na mke na mke wangu amesoma na Sheffield Amina. Akaja lakini bado si wasimangi si wasemi vibaya. Nimepitia hayo. Nakwenda na kompyuta na software word perfect kufika pale wana generation nyingine ya software sasa eh Tanzania hii nikajifunza kunyenyekea nikaanza kuwa mtanzania lakini wao wamejifunza kutoka kwangu lakini mimi nimejifunza zaidi kutoka kwao hakuna watu wenye akili kama watanzania wenzenu walioko nyumbani ukirudi nyumbani kwa makeke una mawili moja mataperi watakutaperi si umekuja mjanja <laughs> au watakutazama tu kwamba ngoja tuone ataishia wapi lakini ukirudi ukashuka ukakaa nao hakuna watu wanaowajali ndugu zao walioko huku kama nyumbani si wataji jumatano nakwenda dodoma kwenye ndege moja nimeambia unakwenda siatwe na mwanangu kule na hapo hapo akapiga simu muone walivyo na fahari na nyinyi lakini na nyinyi waoneeni fahari watu wenu. Nataka kusema nini? Jambo jingine ambalo serikali inalitegemea kutoka kwa diaspora. Na diaspora neno la Kilatini, sio la Kiingereza. Unajua maana ya diaspora? Ni watu waliotoka kwao wakaenda sehemu nyingine bila kusahau kwao na kupoteza mahaba na mapenzi ya kwao. Eh, someni Warumi walienda sehemu nyingi ndio maana neno diaspora kwamba kokote waluko wao ni Warumi. Ndivyo walivyo Wayahudi. 
Ndivu walivyo. Mehudi. Kukote waliko. Kwa ni wapi? Kwa tunategemea mwa wazalendo. Na mzalendo hazui kukosoa kwa lengo la kujenga. Kujisaihisha. Lakini siyo kuzodoa. Kuweni wazalendo. Ipendeni nchi yenu. Ithaminini nchi yenu. Jivunieni nchi yenu. Na mshiriki kuijenga na kuibadili. Kwa ni wapongeza nyote mlioko hapa. Ambo kwa njia moja au nyingine mekua wazalendo. Kwa kupeleka. Na kuwekeza nyumbani. Iwe ni hospitali. Kina doktor nani? Sema. Sema kula. Tata yangu ule kutoka Boston. He jengeni, rudini. Leo hii ni wambie hospitali ya jakaya kikwete ya moyo. Tunapokea wagonjwa kutoka inchi nyingine za Afrika wanakuja kufanyua upasuaji wa moyo. Dar es Salaam. <laughs> Na si vizuri kusema lakini alikuja makajana waziri wa sheria wa Afrika ya kusini mwa Afrika. Ana matatizo ya moyo akaugua, akalazimikwa kulazwa hospitali ya jakaya kikwete. Nikaenda kumuona pale hospitali kwa profesa Janabi. Aliniambia kitu kimoja. Mna facilities zote kama hospitali kubwa za South Africa. Lakini nikiugua nitatamani nije hapa kwa sababu hapa kwa mara ya kwanza natibiwa na daktari Mwafrika na hudumiwa na nesi Mwafrika. Sio kule kwetu wazungu tu. Mimi kwa Dodoma Jumatano hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma imeanza kufanya kidney transplant. Na ni vijana wadogo hawajafikisha miaka 40. Na niliongea nao. Na wawili ni watoto wa familia moja. Baba yao alikuwa daktari miaka ya 60, Makerere. Watoto wake wawili ni wapasuaji wa figo. Na siku hiyo tulikuwa nao wanafunga vifaa vipya kutoka Ujerumani vya kidney transplant Dodoma. Kwa ipendeni nchi yenu. Itakieni mema isaidieni ifanye makubwa. Na sasa tutasema tutaacha ile tabia ya kitanzania kwa kimia. Tumejifunza kibaya na kizuri lazima vijitembeze. Kwa hiyo ni waombe muongeze uwekezaji nyumbani. Nyinyi wenyewe wekezeni. Invest. Lakini mkiinvest simamieni uwekezaji huo. Kwa sababu tuli Mliwadekeza ndugu zenu. Mlipo wekeza wakadhani mwapelekea msaada. Wakafuja. Wakawafrustrate. Wekezeni simamieni. Na mkiweza muajiri watu wengine ambao siyo ndugu zenu wa simamia ile mali. <laughs> Ili wakiharibu mweze kwa shitaki mahakamani. Uweze kumishitaki ndugu yako, mtoto wa binomi yako, mjomba wako. Utabaku naramika tu. Utarudi hapa. Nime mshukuru sana limo. Asikati tamana vitungu. Rudi tena. Tuone hivyo vitunguu vitakwendaje. Leo hii vitunguu vingi vinavyokuja huku vya agoa kupitia Kenya. Vinatoka karatu. Tusaidieni kupata soko la vitunguu vya karatu vije moja kwa moja kutoka Tanzania, visiingie kwa za Kenya kuja huku. Ndio. Mimi mwenyewe nimeanza kulima vitunguu Dodoma. Kwa limo, jo. Na mimi miongoni mama maoni yaliyotolewa mazuri leo ni ya limo. Na tutayachukua. Hiyo ndio michango tunayotarajia kwenu. Ni mtu ambaye pamoja na kupoteza limo hajakata tamaa. Anasema wekeni deski. Wekeni usimamizi. Hiyo ni hoja ya msingi kabisa. Na serikali hii haiwezi kuipuuza. Balozi ameisikia, naibu katibu mkuu ameisikia, balozi ameisikia na mimi nimeisikia. Hayo huo ndio aina ya mchango kwenye mikutano hii tunayotarajia. Hayo mengine tuachieni sisi tuhangaika nayo huko. Lakini haya ya msingi tuleteeni. Lakini pia tuleteeni wawekezaji. Na umba siku moja mkifika pale kutoka mwenge kwenda chuoku, pale kwa kakobe. Muone wale vijana wanavo tengeneza furniture. Au muende kawe baada ile infotech kwa mfruki mna kwenda white sense chini. Muone wale. Ebu njooni na skills zenu muwasaidie wale. Waongeze uzalishaji wa improve finishing ya furniture na ikiwezekana nyingine mzilete huku nafasi ni kubwa na nyinyi mna bahati ya kujua vionjo vya huku wale hawajui vionjo wana vionjo vyao 
chips za kule na huku ni tofauti. Nyinyi ndio mnajua chips za huku zinatakiwa ziweje. Msipowaambia watawatengeneza Dar es Salaam. Tena mkirudi mnapata shida kwa sababu wao wanajua nyinyi huku ni chips kuku. Kumbe nyinyi mna hamu ya kinsamvu, mna hamu ya mlenda, mna hamu ya matembele. Kwa sababu mmeyakosa. Tell them wakaushe matembele yaje. Ndio. Ni kazi yenu. Kwa hiyo pia ni mategemeo ya serikali kuwa mtashiriki kwenye biashara. Shirikini katika biashara. Leteni vitu huku, leteni vitu kule. Na kama nilivyosema, maarifa na ujuzi. Tunatambua kuwa diaspora kote duniani wana ujuzi na utaalamu kwenye maeneo mbalimbali ambayo pengine kule nchi nyumbani hayapo. Kwa kutambua hilo, ni mategemeo ya serikali kuwa mtashiriki kamilifu katika maendeleo ya nchi yenu. Hamna nchi nyingine msijidanganye ni Tanzania. Na sisi hatuna ndugu wengine huku nje tusijidanganye ni wa Tanzania. Nyinyi kwenu ni Tanzania. Na huku nje nyinyi ndugu zetu wa Tanzania. Muharibu msiharibu ni ndugu zetu. Mfanikiwe msifanikiwe ni ndugu zetu. Na hakuna naye mtupa ndugu. Ndio maana serikali ya awamu ya tano inawathamini sana. Mna balozi mzima hapa. Mkurugenzi wa kushughulikia mambo yenu. Sasa mkija nyumbani mna mlango wa kupiga hodi na ni vizuri muutumie. Kila inchi na wajanja. Hasa ukija wewe kimkukumkuku, utatoka kimkukumkuku. Nenda hapo piga hodi taka maelezo elezwa kama una maramiko ya peleke na masuala haya ya diaspora ni mtambuka iko sekta binafsi iko benki benki ya CRDB ni benki ya wa Tanzania wenye hisa wakubwa wengine ni halmashauri za wilaya ya Kahama halmashauri ya ya Sugu ya Songwe wekezeni fungueni account bima ya afya National Health Insurance uh, uh, Fund ya Tanzania ndio bima ya afya pekee katika bara la Afrika ambayo ina, imejengwa kwenye solidarity principle mimi nilipokuwa na kato mshahara asilimia tatu. niliruhusiwa kwenye bima yangu ya afya kubeba watu wengine watatu tukao wanne iko wapi hiyo bima hapa si bado wanahangaika hiyo shirikini kikamilifu Tanzania ni nchi yenu na sisi tutaki tustake nyinyi ndio ndugu zetu mlioko huko nje. Kwa hiyo sote tu wa Tanzania tupo pamoja tujivunie Tanzania yetu. Tujivunie utanzania wetu. Tuijenge Tanzania yetu kwa manufaa yetu na vizazi vijavyo. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana kwa kunivumilia.